Mä vaan muistan, että mä olin niin, niin intrigued by this. Hi, Jenny here. In this video, I will be talking about some Finnish books, some books that I like and maybe some that I didn't. But with a twist, I will be talking in Finnish. But I am a person who speaks and uses English phrases a lot in my daily life. So the challenge in this video is to speak only in Finnish. And if I even try to say an English phrase, uh, my partner will throw a pillow at me gently. So turn on the English subtitles for this video. Thanks. Jenni tässä. Ja mä en oikeastaan lue suomiksi kirjoja tai suomalaisia kirjoja. Mä tein itse asiassa kokonaan se video asiasta. Mä löysin muutaman, joista mä voin puhua. Aloitetta. <laughs> Tuntuu niin akri. Ok, eli mä haluan ekana aloittaa Ella Kannisen minun italiani. Pieniä tarinoita Amoresta Zuckeroon. Mä itse asiassa luin tämä, äh, ostin tämän kirjan yhdessä vlogissa, lainasanat käy. Vlogissa, missä mä yritin etsiä kirjan kympi, alle kympillä, mutta ei löytynyt, tämä oli 10.95 viime kesänä. Mutta siis, Ella Kanninen on, en mä tiedä voiko sanoa, että on lempitoimittaja, mutta mä tykkään Ella Kannista tosi paljon. Hän tekee paljon matkustusohjelmia, erityisesti Italiassa, koska hän en Puolisonsa on italialainen, niin sitten on ollut juontajana monessa ohjelmassa. Ja kuten nimestä voi päätellä, tämä niin käy eri aakkosissa aina jonkun italiankielisen sana ja sitten puhuu tavallaan siihen liittyvistä aiheista. Puhuu niin ruuasta, kielenkäytöstä, yleisesti niin tunnelmasta italiasta ja niin tietyistä yhteiskunnallisista odotuksista. Esimerkiksi no Kirjaimen n kohdalla on nonni, eläköön isovanhemmat. Ja puhutaan vähän sellaisesta kulttuurista, miten iso vaikutus isovanhemmilla on lasten kasvatukseen. Ja so... So, en sano es loppu. So, oh. Oh. <laughs> Ja mä tykkäsin tästä kirjasta, koska mä tykkään Ella Kannisen tavasta kert- o, niin toimia tarinan kertojana. Hänen äänensä kuului tosi selvästi läpi ja tuntui tavallaan, että mä kahtoin hänen niin televisio-ohjelmaa, joten mä tykkäsin tästä. Mulla on toisena kirjana Torsti Lehtisen Sofian sisaret. Filosofian historian vaikuttavat naiset. Ensinnäkin tämä nimi on aivan huippu. Sofian sisaret. Filosofia. So good. Ah! <laughs> Hellästi! So good. <laughs> <laughs> Miksi mä toistin sen? Tässä käymään eri filosofian naisia niin ihan antiikin ajasta nykypäivään. Niin ensimmäinen on, kappale on naiset Sokrateen opettajina ja viimeinen on Martha Nussbaum, kasvatusfilosofia maailman kansalainen. Mä itse asiassa yliopisto ekana vuonna kirjoitin esseen Martha Nussbaumista. Ja tosiaan mä tykkäsin siitä, että kuinka paljon tässä niin kuin kerrottiin niin erilaisista naisista, että on on nunnia, on antiikiajan naisia, on feministejä ja niin hyvin monenlaisesta taustasta. Toki kun tämä on tämmöistä tietokirjallisuutta, niin tämä on ehkä välillä oli vähän sille haastavaa lukea. Tästä on pari vuotta, kun mä luin sen, mutta silti minusta konseptina tämä oli niin tärkeä, koska mä en muistan, kun mä kävin pedagogisiin liittyen, niin kuin, oliko se kasvatusfilosofia, niin sinulla ei vaan puhuttiin miesfilosofeista. Niin tuota, oli kiva kuulla näistä filosofeista. Hyvä kirja. Sitten tuota, mä haluan puhua kirjasta, jonka mä itse asiassa lainasin kirjastosta, eli mulla ei ole sitä tässä. Eli kyseessä on muska. Eli muska on muska vabitsiini elämän kerta, kerta jonka tuota, kirjoitti Sauli Miettinen. Varmaan vaikutti siltä, että se oli niin kuin, että hän Sauli Miettinen haastatteli muskaa ja hänen miestään. Ja mulla oli vähän mixed feeling. <laughs> mä en ole ihan varma tykkäsin mä tästä kirjasta. Se kirja alkoi sillä, että kerrottiin, kerrottiin tuosta Babitsinin sukuhistoriasta. He, hehän ovat siis Suomen venäläisiä. Niin se oli tosi mielenkiintoista tavallaan lukea, että miten heidän suku on saanut alkunsa ja näin. Sitten siinä puhuttiin siitä, miten Muska sai alkunsa rocklaulajana. Hänhän on siis ensimmäinen Suomessa rock-albumin julkaissut nainen. 
että miten muska sai alkunsa ja miten hän niin näki, miten sisaret, rokkas, sämi ja kirka. Ja sitten, että kun se koulunkäynti ei maistunut, koska musiikki vei mennessä. Musta oli mielenkiintoista oppia, että kuinka paljon Suomen niin suosituista rokkipiisestä oli niin käännetty englannista vaan. Että on ollut joku suosittu englanninkielinen biisi ja sitten se on käännetty suomeksi ja niin that's it. Kyllähän mä tiesin, että tätä tehdään, mutta että tavallaan niin kuin se, kuin paljon sitä tehtiin, ja se oli niin, niin tavallaan normaalia, että hei, mä tykkäsin tästä biisistä, voit kokeilla suomeksi. Monet muskan niin kuin, isoista biiseistä oli, niin kuin, ja siinä on Krokotili Rock. Krokotili Rock on Elton Johnin biisi. Joten mä tykkäsin tavallaan oppia just sitä suomirokin niin synnystä ja siitä kulta-ajasta, mutta välillä se tuntui, että se kirja toisti itseään tosi paljon. Välillä tuntuu, että ei ollut ehkä yhtä paljon muskan ääntä, vaan sitten tämän muskan miehen hande ehkä puhuu vähän enemmän. Kun se, mä en ymmärrä, että he ovat semmoinen niin niin hyvin läheisiä ja niin työskentelevät yhdessä ja näin. Mutta että olisin halunnut, että se olisi fokus ollut. Et se olisi keskittynyt vaan eniten muska, mutta ymmärrän kanssa, miksi sitä handea sitten käsiteltiin myös paljon. Välillä tuntui, että joo, mentiin sinne keikalle, mentiin sinne keikalle, se tuntui hyvin itseään toistavalta. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi se oli mielenkiintoista opittavaa ja, ja kun mä sitten katsoin muskan Facebook-sivuja, kun se... Ja sitten kirjan lopussa, kun hän on vielä niin, niin rokkimimmi, vaikka on jo 70 tietääkseni. Ja silti vaan on niin rokkimimmi, niin jotenkin tuli niin semmoinen, semmoinen lämmin sydän siitä. Ja sitten bonuksena, lainasana, mä sitten puhuin tästä kirjasta tosi paljon niin mun vanhemmille, jotka eli just tätä suomirokin kulta-aikaa. He siis molemmat oli tosi isoja kirkafaneja ja totta kai tykkäs muskasta, mutta niin Erityisesti kirkafaneja. Tavallaan sitten kun mä kerroin heille, että joo, mä luin tämmöisen siitä kirjasta. Ja sitten ne alkoi, että joo, se oli semmoista. Niin silleen oli kiva kuulla heidän ajatuksia siitä ajasta kanssa. Viimeisenä kirjana mulla on tää Laila Hirvisaaren Minä Katariina. Ja tää on kirja, josta mä tykkään tosi paljon. Mä sanoinkin yhdessä aikaisemmassa videossa, että mä tykkäsin tästä niin paljon, että mä... Aattelin, että Laila Hirvisaari on niin mun lempi suomalaiskirjailija, vaikka mä en ole lukenut muuta hänen kirjoja kuin vaan tämän. Mutta tää oli vaan niin impressiiv. Mä en ihan oikeasti tee sitä tahallaan. Joo, hirim! Tämä kertoo, kuten voitte arvata, tuosta Venäjän keisarinnasta Katariinasta. Katariinan tarinasta Laila Hirvisaari julkaisi niin kaksi osaa. Eli tämä eka kertoo siitä, miten, hän, miten niin hänestä tuli sitten keisarina Katarina, Katarina, että se vähän niin kuin loppu ennen kuin se alkoi olemaan keisarina, if you know what I mean. Mm, I don't do it on purpose. Ihan siis lap, lapsuudesta asti puhuu tai kertoo, ja totta kai siis koska kyseessä on historiallinen fiktio, niin ei voi tietää, että kuin paljon on niin kuin, totta ja kuin paljon on niin kuin, kirjailijan omaa, omaa luovuutta ja omaa niin kuin, mielikuvitusta. Niin ei, en tietenkään lue tätä siltä, että okei, näin tämä tapahtuu. Ja itse asiassa mä tykkään silleen katsoa, <laughs> niin kuin, etsiä netissä silleen, että okei, tapahtuuko tälleen? Näin. Mut siis joo, tämä kuvaa keisarina Katariina elämää nuoruudesta sitten siihen keisarina aikaan asti ja sitten se toka osa puhuu siitä keisarin ajasta. Ja vaikka tämä on paksu kirja ja välillä todella raskasta luettavaa, mä vaan muistan, että mä olin niin, niin intrigued by this. Ja mulla meni aika kauan. Mä muistan, tässä siitä on aika pitkä aika, kun mä oon lukenut tämän, mutta mä muistan, että mulla meni siinä aika kauan. Tässä on myös kuvaliite erilaisista muotokuvista ja vastaavista, mikä on aina mielenkiintoista ja mikä piristää tavallaan. Mulla on tämän vuoden loppuun suunnitelmissa lukkeet, että mä me keisarinna toivottavasti luen. <laughs> mä ihan oikeasti ajattelin, että kun tuli tämä idea, että kyllähän mä handlaan sen ihan tosi... <laughs> Jos mä vaan ajattelin, että mä en puhu englantia, että mun pitää puhua suomeksi, niin kyllä mä onnistun siinä. Mutta selvästikään en nytkin ai- meinasin sanoa englanninkielisen sanon, mutta en sanonut. Että tuota... 
Tapaanko suomen kieltä? Ehkä vähän se. Jos oot kuullut näistä kirjoista, niin kerrohan mielipiettä ja kerro sun lempisuomalaisia kirjoja. Ehdotuksia ja suosituksia otetaan vastaan. En tiedä, onko näitä englanniksi. En usko, mutta tuota... Siinä oli muutama suomalainen kirja. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Se oli ehkä vähän kaoottinen, mutta tuota, toivottavasti näen teidät seuraavallakin videolla. Moikka! Yeah. <laughs>